எங்கள்கிட்ட வந்து பழைய ஸ்கீம் என்ஜின் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த கறி கோச்சி இருக்கு இப்ப நான் ரயில் என்ஜின் பக்கத்தில் நினைக்கிறேன் வணக்கம் எனக்கு பின்னால தெரியுது இது வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தஞ்சாம் ஆண்டு வரையும் இந்த ஃபாலுநண்டு நகரத்தில் ஸ்வீடனில் பாய்க்கப்பட்ட ரயில் நிலையம் இது வந்து இப்போ ஒரு அருங்காட்சி நக நிலையத்தின் ஒரு பகுதியாக இருக்குது இந்த புதிய ரயில் நிலையம் வந்து அந்த பக்கம் புதிய பாதைகள் எல்லாம் இந்த தெரியுது தூரத்தில் தெரிகிறதான் புதிய ரயில் நிலையம் பின்னால் இருக்கிற இந்த ரயில் நிலையமும் இதோட சம்பந்தப்பட்ட சகல கட்டிடங்களும் பெட்டிகள் எல்லாம் இந்த பக்கம் தெரியுது இதெல்லாம் அருங்காட்சியகத்தில் ஒரு பகுதிகள் இந்த அருங்காட்சியகத்தை நாங்கள் ஒரு குழுவாக எடுத்து நடத்துகிறோம் அப்போ இங்கே இருக்கிற எல்லா எங்களுடைய சொந்த பொருட்கள் இதன் மூலமான வருமானம் எடுத்து நாங்கள் இதை நடத்தி கொள்ளலாம் இந்த ஒரு அருங்காட்சியகத்தை எங்கள்கிட்ட வந்து பழைய ஸ்ட்ரீ ஸ்டீம் என்ஜின் என்று சொல்லப்படுகின்ற இந்த கறி கோச்சி இருக்குது இப்போ அதைத்தான் நான் இன்றைக்கு உங்களுக்கு காட்ட போகிறேன் நம்ம முன்னால் இதில் தெரியுது ஒரு பாலம் இதில் என்ஜினை வந்து சுற்றுறது அங்கே தூரத்தில் புகை தெரியுது அங்கே தான் ரயில் ஓடுறதுக்கு தயாராயிருக்கு பார்க்குறீங்களா இந்த ஒரு பாலம் வந்து சுத்துது இந்த பாலத்தில் வந்து ரயில் என்ஜினை கொண்டு வந்து திருப்புறது என்னென்னா பழைய காலத்து ரயில் என்ஜினில் ஒரு பக்கத்தில் தான் அது இழுக்கும் தெரியுது ரயில் ரெண்டு ரெண்டு இன்ஜின் வந்து தயாராயிருக்கு இன்றைக்கு ரயில்களை எழுத்து கொண்டு போகிறதுக்காக பாருங்க நிறைய பாதைகள் வந்து ஒரு இடத்துல சேருது இதில் ஒரு வட்டம் அவரிடம் இருக்கு அந்த காலத்தில் இந்த இந்த ரயில் என்ஜினில் தான் அந்த காலத்தில் இருக்க ரயில் என்ஜினில் வந்து ஒரு பக்கம் தான் இழுத்து கொண்டு போகும் அப்போ இதில் கொணர்ந்து இந்த வட்டம் மாதிரி இந்த இடத்துல கொணர்ந்து அதை நிப்பாட்டி சுற்றி திருப்புற அப்போ அந்த பக்கம் அந்த பக்கம் இருக்கிற முன் பக்கத்தை இதில் சுற்றி அப்படியே மாட்டி திருப்பி கொண்டு வரைகளை இந்த பக்கம் வரும் அப்போ இந்த பக்கம் வேற வர பாதையில் மாறி வெளியில் போகலாம் இப்போ உள்ளுகிருந்து ரயில் என்ஜின் வந்து வெளியில் இதில் மாறிக்கொண்டு போகும் இதில் ஒரு ஆள் நின்று இந்த இதில் தெரியுது அதில் போய் அந்த அதை பிடிச்சி இதை சுற்றி கொண்டு வரலாம் இப்போ நான் ரயில் என்ஜின் பக்கத்தில் நிற்கிறேன் பார்க்குறீங்களே இந்த வழி தெரியுது உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிறதுக்கு நான் உள்ளுக்குள்ள ஏறி உள்ளுக்குள்ளே இருந்து பார்க்கலாம் அப்படி இருக்குன்னு சொல்லியில் ரெண்டு பக்கமும் ரெண்டு ரெண்டு ரயில் ரெண்டு இன்ஜின் வந்து ஷேராக இருக்கு அதுக்குள்ளே தான் நான் போகிறேன் நான் வந்து ரயில் இன்ஜினுக்குள்ளே நிற்கிறேன் கறி போடுற இடம் இந்த இருக்கு நிலக்கறி இந்த இதால் எடுத்து நிலக்கறி உள்ளுக்கு போட்டு எடுத்து எல்லாம் எரித்து 
வெளியில <laughs> போ எனக்கு முன்னால் அந்த கதவோடு கூட தெரிகிற அந்த சில்லு தெரியுது அந்த சில்லு மாதிரி இருக்குது அதுதான் காரக்கு இருக்கிற மாதிரி அதை தான் பிடிச்சி இதை தெரியுது பாருங்கள் அதை தான் பிடிக்க திருப்புறது மற்ற இந்த பக்கம் இருக்கிற மிஷி இதுகள் எல்லாம் பேரை சூடை குறைக்கிறதுக்கு கூட்டுறதுக்கு எல்லாம் இருக்க அவ்வளோ தண்டு இந்த இதில் இருந்து தான் இந்த சாரதி ரயிலை செலுத்துறது ஒரு டீசல் மிஷின் ஒன்று இழுத்து இதை கொண்டு வந்து இதில் திருப்ப போகிறாங்க டீசல் எஞ்சின்ல வெட்டி எடுத்துட்டு போறதா படம் எடுக்க போறேன் உள்ளுக்குள்ள ஏறி இருந்து இதோட போய் இதுதான் என்னோட ஓட்டுறவர்
ரெண்டு நிற்குதோ ஒன்று இப்போ தயாராக வெளியில் போகிறோம் கதை மெல்ல மெல்லமாக சத்தம் கூடி கூடி கொண்டு வந்து வேகம் அதிகமாக மாற அதுக்கு பிறகு தான் வெளியில் எடுக்கலாம் எடுத்துக்கொண்டு இதையும் இதில் கொண்டாந்து சுற்றி பெட்டியோட கொண்டு போய் இணைப்பாங்க அந்த என்ஜின் தான் இப்போ தயாராகி கொண்டிருக்கு ரெண்டு பக்கமும் ஓடக்கூடியதாக இருக்கிறது அந்த காலத்தில் இந்த மாதிரி இது கணக்கு இடத்துல இல்லை அனைவரும் இப்போ எல்லாம் ரயில் நிலையத்தில் இது கிடையாது இது சில சில இடத்துல இருக்கு யோசிக்கலாம் இது வந்து இயந்திரமாக இயந்திரமய காலத்தின் ஆரம்ப காலத்தில் நடந்த விடயங்கள் இப்போ பெட்டிக்கு நேரணி பாட்டி இருக்காங்க இனி கொண்டு போய் பெட்டியோட கூட்டலாம் இது வந்து உண்மையில் அனைவரும் அவ்வளவு காலம் இருக்கும் போதிய அப்பவே நூறு வருஷம் ஆச்சு இந்த இயந்திரங்களுக்கு இதில் இருக்கிற ஆக்கள் இந்த ஆர்வம் இருக்கிறபடியா வைக்கிறாங்க இப்போ அவங்கள் வந்து இதுக்கு ஏற்ற மாதிரி இதுக்கு எல்லாம் வசதிகள் இருக்கு வசதிகள் ஆனால் எல்லா விதமான பொருட்கள் உடைஞ்சு போனா அதை வந்து வாங்கியல அது இதையெல்லாம் தாங்களே இந்த இங்கே இருக்கிற இரும்பு பட்டறையில் வெட்டி பொருத்தி அதுக்கேற்ற மாதிரி அளவுகளை செய்து தான் இந்த இயந்திரங்களுக்கு பூட்டி எல்லாம் செய்யணும் அப்போ வந்து அது பெரிய வேலை அப்போ நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ஓய்வூதியம் பெற்றாக்கள் இந்த ரயிலில் இருந்த ரயில் வேலையோட ஆர்வம் உள்ளவர்கள் தான் இந்த இடத்துல அதிகமாக ஈடுபடுவார்கள் அப்போ அவங்க வந்து அவங்களுக்கு இது வந்து ஒரு விளையாட்டு கொட்டை கொட்டகை மாதிரி என்று சொல்லலாம் இங்கே வந்திருந்து இந்த பேருங்க இதெல்லாம் சுற்றவர தெரியுது இதுக்குள்ளே எல்லாம் நிறைய இந்த கை வேலை பொருட்கள் எல்லாம் இருக்குது இந்த ரயில் சம்பந்தப்பட்ட பல விடயங்கள் இருக்கு அப்போ இப்போ இதை மாதிரி அநேகமாக ஸ்வீடனில் அதிகமாக இல்லை அப்போ இதுகளை இப்போ எங்கேயாவது பழைய ரயில் பெட்டிகள் அப்படி இதுகள் இருந்தால் அவங்க கூப்பிட்டு கேட்பாங்க உங்களுக்கு வேணுமெண்டா நீங்கள் வச்சு கொடுங்கன்னு சொல்லி அப்போ இங்கே கொண்டு வந்து விட்டதால் அதனால தான் இங்கே நிறைஞ்சிருக்கு பெட்டிகள் எல்லாம் இங்கே இருக்கிற இதுகளில் எல்லாம் பழைய பழைய காலத்தில் எப்படி அப்படி இருந்த பெட்டிகள் இந்த மாதிரி ரயில் எங்கின எல்லாத்தையும் பார்க்கக்கூடிய விடயங்கள் இருக்கு இங்கே சத்தம் கேட்குது என்ன மாதிரி பம்ப் பண்றேன்னு சொல்லி இந்த இயந்திரம் நீராவி இயந்திரம் அதான் டொங் டொங் என்று சத்தம் போடும் எழுத்துக்கொண்ட இனி எங்களுடைய எங்களுக்கு என்று தனியாக ஒரு என்ன சொல்கிற பிளாட்ஃபார்ம் இருக்குது அதில் ஆட்கள் வருவாங்க இதில் ஒரு போகிறதுக்காக அன்றைக்கி அது கொண்டு போய் இந்த ரயிலில் தயார் பண்ணி கொண்டிருப்பாங்க சாதாரணமான ரயில் பாதைக்கு போய்க்குள்ள அனுமதி வேணுமா அவங்களுக்கு போறதுக்கு அப்போ அதனாலதான் நேரம் சென்றது 
பெட்டியை கொண்டு போய்க்கல அதுக்கு சக்தி பண்ணும் அதனால தான் நிறைய புகை எல்லாம் வெளியில் வருது இது வந்து அருங்காட்சியகத்துக்காக கட்டப்பட்டிருக்கிற குடும்பத்தோட பிள்ளைகளோட வாராக்கள்லாம் கூட நிறைய பிள்ளைகளுக்கு வந்து அநேகமாக அவருடைய வாழ்நாளில் இதுக்கு பிறகு அவங்க நான் நினைக்கல இந்த மாதிரியான பழைய இயந்திரங்களை காண முடியும் என்று சொல்லி அதாவது இயங்குற இயந்திரங்கள் வழியுது அழகான ஒரு குளம் ஒன்று இருக்கு பக்கத்தில் கிட்டத்தட்ட இந்த போய் சேர்ற வழி கிட்டத்தட்ட எட்டு ஒன்பது கிலோமீட்டர் இருக்கும் இப்போ இந்த குளத்துக்கு மற்ற பக்கத்தால் போது தூரத்தில் எங்கும் உற்சாகம் எதிலும் உத்வேகம் அனைவருக்கும் நேசக்கரம் உங்கள் உங்கள் வெவ்வேறு நடை